¿Qué onda? ¿Se te antojan unos drinks frescos para ver el fútbol en casa? Entonces suscríbete a Tragos de Ciudad, una receta nueva cada jueves. Link en la descripción. Llueve en la Ciudad de México, llueve en Puebla, llueve en todos lados. Y es por lo único que agradezco que no se pueda ir al estadio para evitarnos la empapada porque seguramente ahí estaríamos en el Cuauhtémoc. Pero bueno, llega la jornada 2 del torneo Guardianes 2020, o sea, el Apertura 2020, pero con este nombre pues, raro. <ríe> y aquí andamos, listos para este juego, segundo de la temporada, insisto, segundo a puerta cerrada de los oficiales y pues ya nos vamos acostumbrando poco a poco. Hoy la máquina va a visitar al Puebla y pues insisto mucho con lo de la lluvia porque la semana pasada contra el Santos, tormentón en CU, ahora está lloviendo en Puebla, no sabemos cuándo el azul conocerá lo que es jugar con una cancha seca, pero hay que enfrentarse a todo y superar todo. ¿Cómo van a jugar los equipos? El equipo local, el equipo de la franja, con Nicolás Bigoni en portería, Daniel Arrola, Néstor Vidrio, Maximiliano Per, Salvador Reyes, Osvaldo Martínez, Javier Salas, Pablo González, Omar Fernández, Daniel Álvarez y Amaury Escoto. Técnico Juan Reynoso, un legendario defensa central de Cruz Azul. Para los más chavos, googleenlo, porque es jefe de jefes en la historia cementera. Y la máquina, este es el 11 que manda. Siboldi con mi portero, mi capitán Jesús Corona en portería, Juan Escobar, Igor Lichnowski, Cata Domínguez y Adrián Aldrete en defensa, Yoshimar Yotun, Luis Romo, Rafael Vaca en el medio campo, Elías Hernández, Milton Caraglio y Orbelín Pineda en el ataque. Con esto Cruz Azul buscará su segundo triunfo de la temporada ante el Puebla que también ganó en la primera jornada. Así que se espera un partido entretenido, viernesito por la noche. A gusto, vámonos a el Estadio Cuauhtémoc, muchachos. Bueno, pues arranca el partido, Cruz Azul jugando con su uniforme guinda, muy bonito. A ver, ahí hay que pegarle a gol, está mojado, hay que buscar... Uy, uy, uy así, hay que buscarla así. Es que lluvia, neta. Es que así hay que tirar, así hay que buscarla. Son difíciles. Domínguez y Caraglio se meten en esa zona. Desde la misma zona, va de nuevo. Va de nuez. ¡Uy, perro! Naranjas. Una más de ahí. Ya, parece que es el sitio oficial. Arriba, otra vez. ¿Falta? Ah, nada. Vamos, otro balón parado. A ver, buen centro, Yoshi. Nada. Pégale, 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 pégale. Uy, Dios. Buena mano de Biconis. Termina sacudiendo una pelota que venía ligeramente movida por parte de Hernández. Pues se estaba peloteando el Cruz Azul al Puebla. Nada del otro mundo, pero bien. De momento. Ojo. Uy, Milton. Qué pelotazo de Milton y buena mano de Biconis. Una más que salva al portero del Puebla. Qué poderoso pelotazo de zurda del Milton que iba al ángulo. Con ese peinadito tan random. Hace el impacto con la pelota. Muy bien, carajo. No, Romo. No, Romo. Romo estaba solo. Llegó solo. Creo que no la midió bien en el salto. Uy, ay, 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 como que brincó antes, le quedó muy abajo el balón, estaba solito en la línea del área chica. Puta, con la lluvia también está cañón. De varias maneras llega el centro nah, buscando nah, el segundo nah, 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 contacto. Tranquilos, tranquilos todos. Tranquilos. Llegó vidrio raspando la bola, nadie pudo cerrar. Ahí está Besadito. No más que lluvia, neta, eh. A ver, mira, ahí está Escobar Diagonal matona Tírala, ole, ole Tírala, diagonal uh, uh, eh. Pégale, Romo eh. No, limpia, limpia, limpia Así era, así era Bien, 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 bien. Alderet Alderet El recortiño de nacimiento de Escobar Ah, no Bien, así era, así era, así era Triste imagen, eh, qué triste imagen, pero bueno, llega el centro, atención, naranjas, el primer palo venía naranjas. Perra, saltó para abajo el Cruz Azul, Uy, el fondo, creo que me le remataron la cabeza a Lichnowski, eh, fuertísimo de frente Opa. contra Igor, 
Hasta acá me dolió, ¿eh? Un golpe durísimo que se llevó Igor, sobre todo porque Tom, lo remataron. Sí. Au. Lo remataron. Au. Sí, porque Igor... Dolió. Toque, toque. La descargan ahora. Arriba. Upa, eh. Y Pégale. Uh, Caraglio. Uy, uh, salió a las manos de Biconis. Qué bien ubicado estaba. ¿Cómo la dejó pasar Caraglio? La dejó pasar para la zurda. Y sacó el pelotazo, pero pum, Biconis atrás bien ubicado. Bien el azul, eh. Buen primer tiempo hasta eso. Difícil, eso sí, por la cancha. A ver, buen centro, Elías. ¡Oh! Ay, oh, otra vez el Milton no llegó. Así era bien. Literalmente. Mm, nah, nah, vaya actuación chafona, ¿no? Nah, no hay nada. Bueno, estamos hasta en el bar, pero no va a marcar nada, la neta. A ver, quedan tres minutos. Vamos a marcar aquí. Preparándose Escobar va al primer palo, el balón no. venía buscando ahí súmale, entre súmale. Uy, entre uy. Se viene Nocchi, la franja. El rincón de la cancha en el mano a mano. Cierra el gol. Oh, ¡Epa! ¡Uy, no, Cata! No. Gol del Puebla, es que sacó la diagonal matona. Creo que era Tabó. El Cata despejó como pudo ahí con el talón. Pero tampoco tenía muchas opciones. Era meter el pie. O le quedaba solo al otro jugador del Puebla que llegaba solo, que no sé quién era. Y, y pues tenía que meter el pie como fuera el Cata. Quedó ahí y... Pues sí. Lo, lo, después fusiló la bar a Cata en la barrida y a Corona nada que hace para ninguno. El esférico viene con Escobar. Escobar clavando otro centro. Manchón penal. Remata de cabeza desviado. Pero bueno, ahora ya otra vez trata de... Quedan 10, a ver, Misael. Upa, para el señor. Misael, qué bien, Biconis. La primera Biconis, tremendo. Y la segunda la tapó un defensa. O no sé si fue el mismo Biconis. Ve a la pared ahí con Caraglio. Misael, qué bien, Biconis. Aguantó ahí. Y, y Misael, como pudo. Oh, fue con la punta del pie izquierdo. Qué doble atajada de Biconis, neta. Y estamos a 10 minutos de que se acabe el invicto. No puede ser. Qué bien el portero del pueblo, la neta. El azul merece empatar esto, pero pues esto no es de merecer, ¿eh? Y ojito porque ole, tabó. Ojo, ojo, uy, nada. Metió el punterazo con la zurda luego de una buena jugada en donde la hizo completa. El azul no se merece perder esto, ¿eh? No lo merece. Cruz Azul el empate sobre el final ya como sea más allá sí, de que ya lo loco todos arriba. Todos, arriba todos arriba miren cómo está la cancha ya a ver Misael arriba ¿Qué no estaba solo ¿Qué? No Igor solito papá Igor Igor era la última yo creo Vamos, Clarísima vamos, tranquilos, todos, todos, no todos, 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 venga, pégale, 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 Ahí, golazo de Orbelín al 92 Y lo empata el azul Lo merecía, es que no merecía perderlo el azul, de verdad Bueno, ya su casa tabó Pero es que más que rescatar el punto Es que el azul, este, el azul no se cae O sea, no se cae, no se derrota solo Como en algunos tiempos anteriores sucedía Y eso me gusta como para anunciar. Ay, 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 no, ay, no, ay, no, Juegan en corto, no la clavan directo y les acaban acabó. el partido. Yo no Bye. Me tenía también ganas de que acabara. Bueno, pues final del partido en el Cuauhtémoc, insisto, el Cruz Azul no merecía perderlo. Eh, tuvo muchas opciones de gol, un partido muy difícil por la cancha. El Puebla se puso al frente en el marcador en una jugada y medio fortuita. Pero bueno, el azul no se derrotó y eso es lo que me gusta, que el azul no se derrota. Había tiempos en los que el Cruz Azul le metían un gol y adiós. Y ahora no, eso me gusta. Y se rescata un punto que como visitante 
es bueno, la máquina llega a 4 y pues, ahí, ahí va, ¿no? Pues nada más, no, 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 me, me dije a mí mismo no opines de esto, no opines de esto, no opines de esto, no opines de esto Y no lo voy a hacer, ustedes me dirán, me voy a callar un poco Ay, 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 pero ya sacar mantas de apoyo o alguien que... Está acusado de delincuencia organizada. Sí, sí, es el patrón, es el patrón. A ellos les dieron la lona. ¿Qué van a hacer los chavos, no? Pues, ¿Qué van a hacer? Pero no voy a opinar más, no voy a opinar más. Porque me van a regañar. No me representa eso. No me representa y a la mayoría de la afición creo que tampoco. No voy a opinar, no voy a opinar, no voy a opinar. Ustedes tendrán la mejor opinión. Sin duda. Bueno. Empate a uno, buen punto por cómo sucedieron las cosas. Y ahí estamos, chavos. Pásenla chido, suscríbanse, disfruten la vida y que viva el fútbol. Hasta muy pronto. Disfruten el fin. Bye.